நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ அடுத்த பகுதி என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரேஷியோ ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு சில சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் ஸோ பெர்சன்டேஜ் சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரேஷியோ அப்படிங்கிற டாப்பிக்ல ஆல்ரெடி சில சம்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அதை தவிர்த்து மேலே வேறு எதுல கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் இதெல்லாமே பெரிய சேரில் கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தான் ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ மெத்தட் எல்லாம் ஒரே மெத்தட் தாங்க ரெக்டாங்கிள் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கொஷின் எப்படி போகலாம் இப்போ ஏ இஸ் டு பி நம்ம ரேஷியோ ஸ்டார்டிங்கில் பார்க்கும் பொழுது ஏ இஸ் டு பி ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க B is to C, ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறத ஸ்டார்டிங்லேயே ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விகிதம் நடத்தும் பொழுதே நம்ம அந்த பிடிஎஃப்லேயே போட்டு காமிச்சிருப்போம் ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு போதுமானது பட் இந்த கொஷின் எப்படி அப்படின்னா ஏ இஸ் டு பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க பி இஸ் டு சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் என்ன கேட்குறாங்க ஏ இஸ் டு சி கேட்குறாங்க ஸோ ஃபுல்லாக ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி கேட்காம ஏ இஸ் டு சி கேட்குறாங்க இப்போ அதே தான் இப்போ ஏ இஸ் டு பி த்ரீ இஸ் டு ஃபோர்னு கொடுத்துறாங்க அப்போ ஏ ஸோ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ரேஷியோ போட்டோமா இப்போ ஏ இஸ் டு பி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அப்படியே போட்டுக்கலாம் பி இஸ் டு சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எயிட் இஸ் டு நைன் கொடுத்துருக்காங்க பி இஸ் டு சி அப்போ எயிட் இஸ் டு நைன் அப்படியே அதுக்கு நேராக போடுறோம் எயிட் இஸ் டு நைன் அப்படிங்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருந்தது ஸோ முன்னாடி முன்னாடி என்ன ரேஷியோ இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்குது ஃபோர் இருக்குது ஃபோர் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதற்கு பின்னாடி என்ன வேல்யூ இருக்குது அப்படின்னு இருக்குது எயிட் இருக்குது எயிட் அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படியே நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ த்ரீ எயிட் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் முப்பத்தி ரெண்டு தென் வந்து பார்த்தோன்னா முப்பத்தி ஆறு என்ன கேட்குறாங்க ஏ இஸ் சி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இதை கேன்சல் பண்ண முடியுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஃபோர் டேபிளால் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணலாம் ஸோ ஃபோர் டேபிளால் கேன்சல் பண்ணும்போது சிக்ஸ் ஃபோர் சார் எட்டுனாங்க முப்பத்தி ரெண்டு தென் ஒன்பது அவங்க என்ன கேட்குறாங்க இதுதான் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு எயிட் இஸ் டு என் நைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது நம்மளுக்கு ஏவும் சியும் கேட்குறாங்க அப்போ ஏ இஸ் டு சி என்ன வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது சிக்ஸ் இஸ் டு நைன் அப்படிங்கிறது வருது இதை ஃபர்தராகவே கேன்சல் பண்ணலாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அப்போ டூ இஸ் டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் ஆன்சராக இருக்குது சரிங்களா அப்போ ரெண்டு ரேஷியோ கொடுக்கலாம் இந்த ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்து ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி மூன்றுமே கேட்கப்படலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஏ இஸ் டு சி இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோவும் கேட்கப்படலாம் இவ்வளோதான் ஸோ இதான் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொஃபஷனில் மெயினாக தெரிய வேண்டிய விஷயங்கள் ரொம்ப பேசிக்கானது அதன் ஒரு இதன் ஒரு இன்ட்டாக வேறு எந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸும் கேட்குறாங்க ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க ஏ இஸ் டு பி அல்லது எக்ஸ் இஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி சமன்பாடு கொடுத்து அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ என்ன கேட்குறாங்க ரேஷியோ தான் கேட்குறாங்க வேல்யூ ப்ளஸ் கொடுத்தா கூட வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் பட் ரேஷியோ கேட்டிருக்கிறதுனால அப்படியே ரேஷியோ போடுறோம் இப்போ எக்ஸ் இஸ் டு ஒய் என்ன கொடுக்காங்க டூ இஸ் டு த்ரீ கொடுத்துறாங்க அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ டூ ஒயோட வேல்யூ த்ரீ இவ்வளோதான் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் எக்ஸோட வேல்யூ டூனும் ஒயோட வேல்யூ த்ரீன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ அது அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ எயிட் எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் ஒய் அப்படிங்கிறத எயிட் இன்டூ டூ ப்ளஸ் நைன் இன்டூ த்ரீ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் இஸ் டூ எயிட் இன்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்டு த்ரீ அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அவ்வளோதான் அப்போ அப்படி சப்ஜெக்ட் பண்ணால் எவ்வளோ வருதோ ஸோ டூ எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் பதினாறு இருபத்தி ஏழு இது ஒரு ரேஷியோ இஸ் டூ ஸோ பதினாறு ப்ளஸ் ஆறு எவ்வளோதான் அப்போ பார்த்துக்கும் பொழுது பதிமூன்று மூணு மூணு நாலு ஸோ நாற்பத்தி மூணு அம்மங்க அந்த பக்கம் ரேஷியோ பார்த்தோம் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ இதை ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ண முடியல அப்படின்னா அப்போ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய ரேஷியோ கிளியரா அப்போ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு வேல்யூ கொடுத்து அதனுடைய ரேஷியோ கேட்டாங்கன்னா ஆன்சர் இப்படி தான் போகணும் ரொம்ப எளிமையானது தான் எந்த வேணால் நம்பர்ஸ் கொடுக்கலாம் அவங்க டூ இஸ்ட் த்ரீ நம்ம வச்சுருக்கோம் அவங்க த்ரீ இஸ்ட் ஃபோர் கொடுக்கலாம் ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபைவ் கொடுக்கலாம் இல்லை ஃபைவ் இஸ்ட் ஃபோர் ஏனி
பையங்களா அப்போ ரொம்ப சிம்பிளான நம்ம தலையே போகலாம் இப்போ ஃபைவ் இஸ் த்ரீ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஃபைவ் இஸ் த்ரீ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் அறநூத்தி எழுபது மொத்த தொகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ ஃபைவ் இஸ் த்ரீ அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லிக்கலாம் எட்டு நம்ம சொல்லிக்கலாமா ஏன்னா ஆட் பண்ணிடலாம்ல அப்போ எட்டு தான் அறநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு கரெக்ட் எட்டு தான் அறநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ ஃபைவ் இஸ் த்ரீ ஃபைவ்க்கு ஃபைவ் போட்டோம்னா ஏவோட தொகை கிடச்சிரும் த்ரீ போட்டோம்னா பியோட தொகை கிடச்சிடும் அவ்வளோதானே அப்போ ஃபைவ் போடுறோம் போட்டோம்னா இங்கே என்ன வரும் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ போட்டோ என்ன வரும் இப்போ எயிட்டால் இங்கே கேன்சல் பண்ணும் ஸோ கேன்சல் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்டு எட்டு அறுபத்தி நாலு அப்போ மிச்சர் ரிமைனிங் மூணு இருக்கும் ஃபோர் ஃபோர் எயிட் சார் தேர்ட்டி டூ ஓகேங்களா அப்போ எண்பத்தி நாலு அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு எண்பத்தி நாலு அப்படிங்கிற ஸோ எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து ஃபைவ் ஓகேங்களா நானூற்றி இருபது ரூபா கிளியரா ஸோ அப்போது ஏக்கு தே சேர வேண்டிய தொகை எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபோர் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ருபீஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ நானூற்றி இருபது ரூபா வந்து ஏக்கு போச்சு அப்படின்னா அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா நானூற்றி இருபது ரூபா இப்போ எகைன் வந்து நம்ம த்ரீ போட்டு அதுக்கெல்லாம் மல்டிப்ளைலாம் பண்ணிக்கணுமா பண்ணும் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸோ எயிட்டி ஃபோரோட த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன வரும் ஆன்சர் ஒருத்த ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் பன்னிரெண்டு ஸோ ஒன்று எட் மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு இரநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணுறோம் ரெண்டுமே ஆட் பண்ணால் ஒரே மாதிரி வரும் அறுநூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வருதுனா வரும் சரிங்களா அப்போ பியோடைய ரேஷியோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது எவ்வளோ வரும் அவங்களுக்கு எவ்வளோ போகும் அப்படின்னா ஸோ டூ ஃபிஃப்டி டூ ஆக இப்போ டேரக்டாக இதில் த்ரீ போட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸோ ஏயோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏக்கு எவ்வளோ போகும் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படிங்கிறது நானூற்றி இருபது ரூபா என்பது போகும் அப்போ ரிமைனிங் அறநூற்றி எழுபத்தி ரெண்டில் நானூற்றி இருபது ரூபா கழிச்சிடணும் அப்படியே டேரெக்டாக கழிச்சிட்டோம்னா இப்போ ரிமைனிங் இருக்க தான் பிகி போகும் இப்போ டூ ஃபிஃப்டி டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் கேட்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது கிளியரா இதுவுமே ப்ரீவியஸ் இயரில் கேட்ட கொஷின் நம்ம ஆக்சுவலி டிஎன்பிஎஸில் கேட்ட கொஷின் தென் ஏ பை பி சாரி ஏ பை டூ ஈக்குவல் டு பி பை த்ரீ ஈக்குவல் டு சி பை ஃபைவ் எனில் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நல்லா கொஞ்சம் ஏ பை டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க நார்மலாக இதை எப்படி போடுவோம் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது ஏ பை டூ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் பி பை த்ரீ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த ஏ பி இஸ் டு சி இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கடைசியாக என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் ஓகேங்களா இப்போ ஒன்றும் இல்லை இப்போ இதுவே இப்போ ஏ ஏயும் பிவியும் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கலேன் அப்போ எப்படி போகிறோம் த்ரீ ஏ எவ்வளோ வரும் டூ பின்னு வரும் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு டூ பி அப்படின்றது வரும் அதுக்கப்புறம் இதில் ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் இது என்ன வரும் ஃபைவ் பி அப்புறம் கல்டிப்ளை பண்ணோம்னா த்ரீ சி தென் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய ரேஷியோ கண்டுபிடிப்போம் அதாவது இதனுடைய பின்னம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃப்ராக்ஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் தான் ஏஸ்ட் பி டூ சி அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ ஷார்ட் கட்டாக போடணும் அப்படின்னா இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டேரக்டாகவே நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டேரெக்டாக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ எந்த நம்பருக்கு கீழே அதாவது எந்த லெட்டருக்கு கீழே ஒரு நம்பர் இருக்கோ அதுதான் அதோடைய வேல்யூ ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது ஏக்கு கீழே இருக்கா அப்போ இதை தான் ஏவோட ரேஷியோ பிக்கு கீழே இருக்கா இதுதான் பியோட ரேஷியோ சிக்கு கீழே இருக்கா இதுதான் சியோட ரேஷியோ சிம்பிள் அப்போ ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி அப்படின்னா என்ன வரும் டூ த்ரீ ஃபைவ் இதுதான் ஆன்சர் டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் அவ்வளோதான் பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சம் பார்த்தோடனே கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ இதுதான் ஒரு ஷார்ட் கட் ஸோ ஏக்கு லெட்டர் கீழே ஒரு நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அதான் அதோட ரேஷியோவாக இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ டூ இஸ் டு த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை கேன்சல் பண்ண முடியுமானா கேன்சல் பண்ண முடியல அதனால தான் அதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் சப்போஸ் கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே டூ ஃபோர் இருந்துச்சு இங்கே டூ இருந்துச்சு இங்கே ஃபைவ் இருந்துச்சு சரி இங்கே டூ இருந்துச்சு இங்கே ஃபோர் இருந்துச்சு இங்கே டென் இருந்துச்சுன்னா அதை கேன்சல் பண்ணியிருக்கலாம் பட் டூ த்ரீ ஃபைவ் கேன்சல் பண்ண முடியுமா கேன்சல் பண்ணும்போது அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்த சம் அப்படிங்கிறது தான் கொஞ்சம் முக்கியமானது என்னென்னு பார்க்கும்பொழுது டூ ஏ இப்போ இது வந்து டிவிஷனாக இருந்துச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டோம் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சி போட்டோம் அது கீழே இருக்க நம்பர் தான் அப்படியே வரும்னு சொல்லிட்டோம் கீழே இருக்கிற சம்மை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ பி ஈக்குவல் டு ஃபோர் சி எனில் ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் ரெண்டு தான் எடுத்துக்கணும் அப்போ டூ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ ப
C அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிப்போம் இப்போ ஏஸ் டு பி தெரியும் த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படிங்கிறது பி இஸ் டு சி தெரியும் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அப்படிங்கிறது தெரியும் கிளியரா இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ எகைன் ரேஷியோ வந்துச்சா முன்னாடி போட்டுருணும் ஸோ ரேஷியோ வந்துச்சா அப்படியே போட்டுருலாம் முன்னாடி இருக்கிற வேலையோ அப்படியே போட்டுக்கோங்க ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இப்போ டூ இதில் முன்னாடி இருக்கிற வேலையோ அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஃபோர் போட்டுக்கலாமா இப்போ அதே தான் மல்டிப்ளை போடுறோம் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் டூ ஃபோர் சார் எயிட் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஃபர்தராக கேன்சல் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்குறோம் ஸோ கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன வரும் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் ஃபோர் டூ சார் எயிட் த்ரீ ஓகேங்களா அப்போ சிக்ஸ் இஸ் டூ ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீன்றது தான் ஏ இஸ் டூ பி இஸ் டூ சி உடைய ஆன்சர் ஓகேங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி சம்மும் ரொம்ப முக்கியமானது இப்படியும் கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஸோ இந்த மாடல் ரொம்ப முக்கியமானது அதனால தான் ரீஷியூவில் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம டேரெக்டாக பிடிஎஃப்லேயே டேரெக்டாக பார்த்தோம் போன சம்ஸ்லாம் பார்த்துருந்தோம் அதில் விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இந்த மாதிரி ரேஷியோ சம்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கூடுதலாக பார்த்துக்கணும் தென் ரேஷியோவில் அடுத்த கணக்கு அப்படின்றது லாஸ்ட் சம் அப்படிங்கிறது அடுத்த கணக்கு எப்படின்னா பார்த்தோனே கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் மற்றும் ஒய் அவர்களின் வருமானங்களின் விகிதம் அப்படின்னு சொல்லி அஞ்சு இஸ்ட்டு நாலுன்னு கொடுத்துருக்காங்க X என்பவருடைய விகிதமும் ஒய் என்பவருடைய விகிதமும் கொடுத்துட்டாங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறது கொடுத்துட்டாங்க அப்படி எழுதிக்கிறோம் ஸோ இவர்களுடைய செலவுகளின் விகிதம்னு கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கவனிச்சுக்கணும் வருமானங்களின் விகிதம் இது வருமான விகிதம் இந்த இந்த மாடல் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ஏஜஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஈஸி வருமானத்துடைய விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் செலவுகளின் விகிதம் செலவோட விகிதம் செலவோட விகிதம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எவ்வளோ வருது த்ரீ இஸ் டு டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க கிளியரா நல்லா கவனிச்சுணும் எக்ஸ் மற்றும் ஒய் இந்த ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அந்த எக்ஸ் மற்றும் ஒய் அவர்களின் வருமானங்களின் விகிதம் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் அவருடைய செலவுகளின் விகிதம் த்ரீ இஸ் டு டூ அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா எனில் ஆண்டு முடிவில் எக்ஸ் என்பவர் ரூபாய் இரண்டாயிரம் சேமிக்கிறார் நல்லா கவனிச்சுணும் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இதுதான் எக்ஸோட விகிதம் இது எக்ஸோட விகிதம் இது ஒய்யோட விகிதம் ஓகேங்களா இது எக்ஸோட விகிதம் இது ஒய்யோட விகிதம் எக்ஸ் என்பவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஆண்டு முடிவில் ரூபாய் இரண்டாயிரம் சேமிக்கிறார் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் சேமிக்கிறார் வருமானம் <coughs> தெளிவாக எழுதி எடுத்து வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸோடைய வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ ரேஷியோ ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க எக்ஸ் மற்றும் ஒய் ரெண்டுடைய ரேஷியோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க செலவுகளின் விகிதம் அப்படிங்கிறத ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்து வச்சுருக்காங்க எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இந்த ஸ்டெப்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது இல்லை நார்மல் ஷார்ட் கட் மெத்தலையும் போகலாம் பட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் வந்து ஏஜஸ்க்கு யூஸ் ஆகும் அதனால் இது தெளிவாக கவனிச்சுக்கலாம் என்னென்னா ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் த்ரீ இஸ் டு டூ இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோ வந்துச்சுன்னா இதில் ரேஷியோலையும் சரி அடுத்து ஏஜஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வயதுகள் வயதுகள் கணக்கில் ரெண்டு டைப் தான் சரிங்களா நம்ம கேட்கக்கூடிய கொஷின் அதுதான் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோ வச்சு கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க இந்த ரெண்டு ரேஷியோ அப்படி இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் ரேஷியோ செகண்ட் ரேஷியோ வருமானம் இருக்கலாம் செலவு இருக்கலாம் அது இருக்கட்டு போதும் ஃபஸ்ட் ரேஷியோ பார்த்துக்க ஃபைவ் இஸ் டு ஃபோர் செகண்ட் ரேஷியோ பாருங்கள் த்ரீ இஸ் டு இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க ஓகேங்களா வித்தியாசம் இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிங்க இது ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் சேமாக வரணும் அதான் கண்டிஷன் ஷார்ட் கட் வந்தாலும் என்ன வந்துருது கண்டிஷன் வந்துருது அப்போ இதனுடைய டிஃபரன்ஸ் ஃபோருக்கும் டூக்கும் டிஃபரன்ஸ் பார்த்தோன்னா எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருது டூ வருது ஃபைவ்க்கும் த்ரீக்கும் டிஃபரன்ஸ் எடுத்தோம்னா எவ்வளோ வருது டூ வருது ரெண்டுக்குமே டிஃபரன்ஸ் ஒரே மாதிரி வருது அப்போ டூ தான் அவர் சேமித்த தொகை எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் கிளியராக டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சாரி டூ தௌசண்ட் தான் ஓகேங்களா இரண்டாயிரம் இப்போ ரெண்டு தான் இரண்டாயிரம் அப்படின்னா அவர் என்ன கேட்குறாங்க அவர் சேமித்த மொத்த தொகை அப்படின்றது கேட்குறாங்க அப்போ இதுதான் வந்து ஃபைவ் ஃபைவ் தானே யார் எக்ஸுடைய வருமானம் ஓகேங்களா ஃபைவ் எவ்வளவு அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் இப்போ டூ ஓ டூவும் கேன்சல் பண்ணணுன்னா எவ்வளோ வரும் தௌசண்ட் வரும் இப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு தௌசண்ட் எவ்வளோ வருது ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது வரும் இது ஷார்ட் கட் இதுதான் ஆன்சர் கிளியரா சொல்கிற விஷயம் புரியுதுங்களா அப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்படிங்கிறது அவருடைய ஆண்டு வருமானம் சரி அவருடைய வருமானம் அதில் தான் என்ன பண்ணுறாரு ஃபைவ் டு ஃபோர் அப்படிங்கிறதுல செய்கிறார் இப்போ சப்போஸ் ஃபைவ் கேட்கலை ஃபைவ் கேட்கலை சாரி எக்ஸ் கேட்கலை எக்ஸ் கேட்காம ஒய் கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஒய்யோடைய வருமானம் எவ்வளவு அப்படின்னா இப்போ அஞ்சுக்கு